ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ சேலஞ்ச் ப்ராப்ளம்ல சிக்ஸ்த் சம் பார்க்க போறோம் பை யூசிங் த ஃபாலோயிங் க்ளூஸ் ஃபைண்ட் ஹூ ஆம் ஐ ஸோ இந்த தமிழ்ல வந்து விடுகதைகள்லாம் வரும் இல்லையா நான் யார் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு க்ளூஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ரிடல்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ என்னெல்லாம் வந்து க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஈச் ஆஃப் மை நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இஸ் அ சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் ஸோ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்னு இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ ஒரு ஃப்ராக்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே வந்து சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர்னா ஒன் டூ த்ரீ அது போல த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வரைக்கும் இருக்கிறது தானே சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே டென் லெவன் எல்லாமே டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ்ல ஏதோ ஒண்ணு தான் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டுலயுமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க த சம் அண்ட் டினாமினேட்டர் இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ ஸோ அந்த நியூமரேட்டர்ல இருக்க நம்பரையும் டினாமினேட்டர்ல இருக்க நம்பரையும் ஆட் பண்ணும் போது சம் பண்றதுனா ஆட் பண்ணும் போது அந்த ஆன்சர் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க த்ரீ டேபிளோட ஆன்சர்ஸ்ல ஏதோ ஒரு நம்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க த சம் ஆஃப் மை நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இஸ் ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ ஸோ நியூமரேட்டர்ல இருக்க நம்பரையும் டினாமினேட்டர்ல இருக்க நம்பரையும் ஆட் பண்ணும் போது அந்த ஆன்சர் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீயா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ டேபிளோட ஆன்சர்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் பிப்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து வந்து த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மை ப்ராடக்ட் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ண நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணதோட ஆன்சர் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மை நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபோர் ஸோ அந்த நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற நம்பரையும் டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது அந்த ஆன்சர் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபோரா இருந்தது ஃபோர் டேபிளோட ஆன்சர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணும் போது அது மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீல ஏதோ ஒரு நம்பரா கிடைச்சது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபோர்ல ஒரு நம்பரா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ற ஸோ மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னா ஃபோர் டேபிளோட ஆன்சர் ஃபோர் எயிட் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பரா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட க்ளூஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் க்ளூல வந்து அது வந்து சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர்ஸ் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் செகண்ட் க்ளூல வந்து ரெண்டே ஆட் பண்ண ஆன்சர் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீயா இருக்கும் தேர்ட் க்ளூ வந்து மல்டிப்ளை பண்ண ஆன்சர் அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ண ஆன்சர் வந்து ஃபோர் டேபிளோட ஆன்சர்ஸா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணும் போது எப்போ வந்து நமக்கு மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ கிடைக்குதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூவையும் ஃபோரையும் ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு இப்போ டூ பிளஸ் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் கிடைக்குதா இப்போ அதே ரெண்டு நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது டூ ஃபோர்ஸ் ஆ எயிட் கிடைக்குது ஸோ ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீயா கிடைக்குது மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபோரா கிடைக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸும் நமக்கு ஒரு நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரா இருக்க முடியும் இல்லையா அப்போ நமக்கு ரெக்வயர்ட் ஃப்ராக்ஷன் வந்து டூ பை ஃபோரா இருக்கலாம் இல்ல ஃபோர் பை டூவாவும் இருக்கலாம் இதே போல வேற ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்ப ஃபோரையும் ஃபைவையும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பிளஸ் ஃபைவ் வந்து நைன் ஸோ நைன் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீல இருக்கு ஸோ ஆட் பண்ண ஆன்சர் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீல இருக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஸோ இது வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபோர்ல இருக்கு ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து மல்டிப்பிள் ஆஃப் ஃபோர்ல இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸும் நம்மளோட நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரா இருக்க முடியும் ஸோ அப்போ நம்ம ஃபோர் பை ஃபைவும் எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் பை ஃபோராவும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் அது ரெண்டே ஆட் பண்ணும் போது அது மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீயா இருக்கணும் அது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணும் போது அது மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபோரா இருக்கணும் ஸோ இந்த க்ளூ எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மாதிரி எந்த நம்பர்ஸ்னாலும் செட் ஆகும் அதாவது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம அதுல இருந்து ஏதாவது ரெண்டு நம்பர்ஸ் எடுத்து எழுதலாம் இப்ப அதே போல பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃபோரையும் டுவெல்லையும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா
இப்போ அடுத்த சம் பாருங்க ஆட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஒன் ஒன் பை த்ரீ அண்ட் த்ரீ ஒன் பை சிக்ஸ் அண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸ் அண்ட் டூ ஒன் பை த்ரீ ஸோ இப்போ என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் அண்ட் திஸ் அண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் அண்ட் திஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸையும் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸையும் ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஒன் ஒன் பை த்ரீ அண்ட் த்ரீ ஒன் பை சிக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிரேட்டர் நம்பர் எதுன்னு செக் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ ஒரு ஸ்மால் நம்பருக்கே நீங்கள் எடுத்து பாருங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூன்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் ஒரு நார்மலாக ஒரு சின்ன நம்பராக தான் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தாலுமே இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா டூ தான் ஸோ நம்ம எது பிக் நம்பர் அப்படின்றத நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க வந்து எப்படினாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்மால் நம்பரை கூட ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம கிரேட்டர் நம்பரை ஃபஸ்ட் எழுதி ஸ்மால் நம்பரை நெக்ஸ்ட் எழுதி சப்ராக்ட் பண்ணால் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இதில் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கிறத பார்க்கலாம் ஹோல் நம்பர் மட்டும் நம்ம செக் பண்ணாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இதில் ஒன் இருக்குது இதில் த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ தான் கிரேட்டர் நம்பர் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை த்ரீ ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷன் சப்ராக்ஷனில் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக இருந்தால் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ எப்படி மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி மேலே இருக்கிறதோட ஆட் பண்ணி நியூமரேட்டர் எழுதப்பறம் So, 3, 6 are 18, 18 plus 1 is 19, by denominator left number, denominator left number, minus, இது ரெண்டையும் multiply பண்ணி, numeratorல் இருக்குதோட, add பண்ணி, numeratorல் எல்தப்பறோம். So, 1, 3 is are 3, plus 1 is 4, by denominator left number, denominator left number, இப்போ வந்து, fraction subtractionல, denominator check பண்ணும், denominator வேற வேற இந்த, LCM எடுக்குனும். இப்போ, 6, 3, ரெண்டுமே, 3 tableல போகுங்குருதுனால, LCM எடுத்திரலாம். 3 டேபிள் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் த்ரீ டேபிளில் சிக்ஸ் போகிறோம்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ இப்போ திரும்ப டூ டேபிளில் போடும்போது டூ ஒன் சார் டூ இந்த ஒன்னு அப்படி எழுதிக்கோங்க ஒன் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம எல்சிஎம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ எல்சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் டினாமினேட்டர் வர மாதிரி இது ரெண்டையுமே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது வந்து சிக்ஸ்லேயே தான் இருக்குது டினாமினேட்டர் சிக்ஸே தான் இருக்குன்னா இன்ட்டு ஒன் பண்ணாலே போதும் ஸோ மேலேயும் இன்ட்டு ஒன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த த்ரீயை வந்து நம்ம சிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ டேபிளில் எப்போ சிக்ஸ் வரும்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ அதே டூவால் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க நைன்டீன் ஒன் சார் நைன்டீன் மைனஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் கீழே வந்து சிக்ஸ் தான் ஸோ அந்த காமனாக எழுதியாச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் மைனஸ் எயிட் இஸ் லெவன் பை சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் அண்ட் திஸ் இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸ் அண்ட் டூ ஒன் பை த்ரீ இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸ் அண்ட் டூ ஒன் பை த்ரீ பார்க்கணும் இல்லையா இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் எது கிரேட்டர் நம்பர்னு பார்த்தோம்னா ஹோல் நம்பரில் ஃபோர் தான் கிரேட்டர் டூ தான் இருக்குது இதில் ஸோ ஃபோர் தான் கிரேட்டர்ங்கிறதுனால ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன் பை த்ரீ இது வந்து அதே ஆர்டரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க கிரேட்டர் நம்பர் அண்ட் ஸ்மால் நம்பரில் சப்ராக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம அந்த ஆர்டரில் எழுதியாச்சு இப்போ இது வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குன்னா இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரோட ஆட் பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதப்போம் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை இந்த சிக்ஸ் அப்படி எழுதியாச்சு இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரோட ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் செவன் பை டினாமினேட்டரில் இருக்க நம்பரை அப்படி எழுதியாச்சு இப்போ இது ரெண்டுக்கும் எல்சியம் வந்து நம்ம போன சம்லேயே பார்த்த மாதிரி சிக்ஸ் தான் எல்சியம் ஸோ சிக்ஸ் வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து சிக்ஸ் தான் இருக்குன்னா இன்டு ஒன் பண்ணாலே போதும் இப்போ இது வந்து எப்போ சிக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா த்ரீ டேபிளில் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் கிடைக்கல ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ்னா
சரி பட்டினா இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து ஈவன் நம்பர்ங்கிறதுனால சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ த்ரீ டேபிள் டூ டேபிளில் டூ டேபிள்ங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் டூ டேபிளில் சிக்ஸ் ஏ போகிறோம்னா த்ரீ சார் இது வந்து லெவன் சார் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் பை த்ரீ லெவன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து டினாமினேட்டரில் ஸ்மாலர் நம்பர் இருந்ததுன்னா இது வந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ டிவைட் பண்ணி இதை மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ த்ரீயை வெளியே எழுதிக்கோங்க லெவனை உள்ளே எழுதணும்னா த்ரீ த்ரீஸ் ஆர் நைன் த்ரீ ஃபோர்ஸ் ஆர்னா டுவெல்லுங்கிறது இதை விட கிரேட்டர் நம்பர் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ த்ரீஸ் ஆர் நைனோட ஸ்டாப் பண்ணோன்னா சப்ராக் பண்ணும்போது டூ கோஷன் எட்டு தான் எப்போவுமே டிவிஷனோட ஆன்சர்ங்கிறதுனால இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ த்ரீ டூ பை த்ரீ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டூ பை த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வயர்ட் ஆன்சர் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூல சம் நம்பர் எயிட் பார்க்க போகிறோம் வாட் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் டு பி சப்ராக்டட் ஃப்ரம் நைன் த்ரீ பை செவன் டு கெட் த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ இந்த நைன் த்ரீ பை செவன்ல இருந்து எந்த ஃப்ராக்ஷனை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் வரும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஃப்ரம் அப்படின்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வரும்னு அர்த்தம் இல்லையா அதாவது நைன் த்ரீ பை செவன்ல இருந்து எந்த ஃப்ராக்ஷனை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணும்போது த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணுமா இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணணுமா சப்ராக்ட் பண்ணணுமாங்கிற கன்ஃபியூஷன் வந்ததுன்னா நம்ம ஒரு ஸ்மால் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டென்ல இருந்து எதை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு த்ரீ கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம சொல்லிடுவோம் இல்லையா செவன் டென்ல இருந்து செவனை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது த்ரீ கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் டென்ல இருந்து த்ரீயை சப்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போறோம் நைன் த்ரீ பை செவன்ல இருந்து த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் சப்ராக் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் நம்பர் எடுத்து பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இதுதான் டென் இதுதான் த்ரீ அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் சப்ராக் பண்ணும் ஸோ நைன் த்ரீ பை செவன்ல இருந்து த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் நம்ம சப்ராக் பண்ணும்போது இந்த ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிடும் ஓகே இப்போ வந்து இது ரெண்டுமே மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா அப்போ இதை வந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சப்ராக் பண்ண முடியும் ஸோ மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன்ல இருந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரோட ஆட் பண்ணி நியூமரேட்டர்ல எழுத போறோம் டினாமினேட்டர்ல இருக்க நம்பரை டினாமினேட்டர்ல எழுத போறோம் ஸோ நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ பிளஸ் த்ரீ இஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பை இந்த செவனை அப்படியே எழுதியாச்சு மைனஸ் திரும்ப இதையும் வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன்ல இருந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் ஸோ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் பிளஸ் ஒன் இஸ் சிக்ஸ்டீன் பை இந்த ஃபைவை அப்படியே எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷன் சப் ஃப்ராக்ஷன் படி டினாமினேட்டரை செக் பண்ணணும் டினாமினேட்டர்ல வேற வேற நம்பர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் காமன் டேபிள்ஸ்ல எதுலயாவது போனா நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கலாம் அப்படி காமன் டேபிள்ஸ்லயே போகல செவன் வந்து ஃபைவ் டேபிள்ல போகாது ஃபைவ் வந்து செவன் டேபிள்ல போகாது அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்றதுதான் நம்மளோட எல்சிஎமா இருக்கும் ஸோ செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதை அப்படியே எல்சிஎம் எழுதிடலாம் இப்ப நம்ம இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணதுதான் நமக்கு எல்சிஎமா கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா செவனா ஃபைவ் ஆலையும் ஃபைவ் செவன் ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணாலே போதும் நம்ம டினாமினேட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லையா டினாமினேட்டரை தேர்ட்டி ஃபைவா கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ செவனை ஃபைவ் ஆலையும் ஃபைவ் செவன் ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த கீழே எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோமோ அதாலேயே மேலேயும் கீழே எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோமோ அதாலேயே மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி த்ரீ கேரி ஓவர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் கேரி ஓவர் செவன் ஒன் ஆர் செவன் பிளஸ் ஃபோர் இஸ் லெவன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டில இருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்ல சப்ராக் பண்ணும்போது ஜீரோல டூ போகாது ஸோ பாரோ பண்ணணும் லெஸ் ஒன் நம்பர் கிவ் ஒன் நம்பர் டென்ல டூ போனா எயிட் டூல ஒன் போனா ஒன் த்ரீல ஒன் போனா டூ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்ணணும் ஏதாவது காமன் டேபிள்ஸ்ல போகுதான்னு பார்க்கலாம் ஃபைவ்ல இது வந்து ஃபைவ்ல எண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து ஃபைவ்ல
இப்ப இத பாத்தீங்கன்னா த்ரீ இங்க இருக்கு இங்க வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் ரெண்டு நம்பர் சோ த்ரீ செவன் சார் ட்வெண்ட்டி ஒன் இல்லையா அப்போ செவன் எடுத்தோம்னா ரொம்ப பெரிய நம்பரா இருக்கும் சோ சிக்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணலாம் சிக்ஸ் எடுத்தோம்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் சோ கரெக்டா கிடைக்குது கண்டிப்பா வந்து செவன் எடுக்கும்போது இன்னொரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆட் ஆச்சுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சம்திங் வந்துடும் சோ சிக்ஸ் ஆர் தான் கரெக்டா வரும் ஜஸ்ட் இல்ல ஸ்மாலா இருக்கு இல்லையா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்போ எயிட் That's all. So, if you have an improper fraction, you can answer the quotient. Then, we will answer the whole number. So, 6, 8 by 35. This is equal to 6, 8 by 35. So, this is the required answer. Now, add the sum. The sum of two fractions is 5, 3 by 9. If one of the fractions is 2, 3 by 4, find the other fraction so sum of two fractions கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு fractions add பண்ண answer கொடுத்திருக்காங்க இதுதான் sum அப்படின்னா add பண்ண answer அப்படின்னா தான் if one one of the fractions is 2 3 by 4 so அதுல ஒரு fraction வந்து ரெண்டு fraction add பண்ணும் போது இந்த answer கிடைச்சிருக்கு அந்த ரெண்டு fractionல ஒரு fraction வந்து 2 3 by 4 னா அதோட இன்னொரு fraction என்ன அப்படினு கேக்குறாங்க இப்போ இதையும் வந்து நம்ம ஒரு small number எடுத்து check பண்ணிரலாம் இப்ப டூ பிளஸ் வாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம த்ரீன்னு எடுத்துருவோம் இல்லையா அதாவது ஃபைவ்ல டூ போனா த்ரீன்னு கிடைச்சிருக்கு நமக்கு இப்ப அதே போல இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை வந்து பிளாங்கா விட்டுட்டு ஒன் நம்பர் வந்து த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி கிடைச்சிருக்கோம் நமக்கு ஃபைவ்ல த்ரீ போனா டூன்னு கிடைக்கும் இல்லையா சோ அப்ப அடிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்பரா இருந்தாலும் சரி செகண்ட் நம்பரா இருந்தாலும் சரி எது கேட்டாலும் நம்ம கொடுத்துருக்கிற நம்பர்ஸ் அதோட சம்ல இருந்து அந்த ஒன் நம்பரை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிட்டாலே நமக்கு அதோட அதர் நம்பர் கிடைச்சிரும் அப்போ இப்ப சம்ல இருந்து ஃபைவ் த்ரீ பை நைன்ல இருந்து இந்த டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் நம்பரை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் அதர் நம்பர் கிடைச்சிரும் ஓகே சோ இப்ப இதுல வந்து சம் வந்து ஃபைவ் த்ரீ பை நைன் ஒன் ஃபிராக்ஷன் வந்து டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஓகே அதர் நம்பர் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி இது ரெண்டே சப்ராக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கும் இல்லையா ஓகே இப்ப இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு இது ரெண்டே இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் சோ மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ல இருந்து எப்படி இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரோட ஆட் பண்ணணும் சோ ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பை இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்க நம்பரை அப்படி எழுதியாச்சு ஓகே மைனஸ் டூ ஃபோர் சார் எயிட் பிளஸ் த்ரீ இஸ் லெவன் சோ லெவன் நியூமரேட்டர்ல எழுதிட்டு ஃபோர் அப்படியே கீழே எழுதியாச்சு இப்ப டினாமினேட்டர் வந்து ரெண்டு வேற வேற நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா எல்சியம் எடுக்கணும் இது ரெண்டும் காமன் டேபிள்ஸ்ல போகுமான்னு பார்த்தா இது த்ரீ டேபிள்ல தான் போகும் இது டூ டேபிள்ல தான் போகும் ரெண்டும் காமன் டேபிள்ல போகலன்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்றது தான் நம்மளோட எல்சியம் சோ நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் எல்சியம் இப்ப இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் நமக்கு எல்சியம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இப்ப இதை இதாலையும் இதை இதாலையும் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு டினாமினேட்டர் சேமா கன்வெர்ட் ஆயிரும் இல்லையா இப்ப இந்த கீழே எதால மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோமோ அதாலே தான் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் இப்ப கீழே நைன் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் மேலேயும் நைன் ஆல இப்ப ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டூ ஃபோர் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் த்ரீ இஸ் நைன்டீன் மைனஸ் நைன்டீன் நைன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ ரெண்டே சப்ராக் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ மைனஸ் நைன்டீன் நைன் டூல நைன் போகாது ஸோ பவர் ஆஃப் ஃப்ரம் த பிஃபோர் நம்பர் லெஸ் ஒன் நம்பர் கிவ் ஒன் நம்பர் த்ரீ எயிட்ல நைன் போகாது ஸோ பவர் ஆஃப் ஃப்ரம் த பிஃபோர் நம்பர் நைன் சோ நைன்டி த்ரீ பை இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படி எழுதிருக்கேன் ரெண்டுமே த்ரீ டேபிள்ல போகும் இல்லையா சோ த்ரீ டேபிள்ங்கிறத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இப்ப இது வந்து த்ரீ த்ரீ சார் நைன் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ தட்ஸ் ஆல் சோ இதுதான் இதுக்கு மேல சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது தேர்ட்டி ஒன் பை டுவெல் இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் டினாமினேட்டர்ல ஸ்மால் நம்பர் இருக்கு இல்லையா சோ இதை டிவைட் பண்ணி நம்ம இம்ப்ராப்பரா கன்வெர்ட் பண்ணணும் சோ டுவெல்ல வெளியே எழுதிக்கோங்க தேர்ட்டி ஒன் உள்ள எழுதினீங்கன்னா 12 த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிடும் ஆயிடும் சோ டுவெல் டூ சார் டுவெண்டி ஃபோர் தான் எடுக்க முடியும் ஒன்ல ஃபோர் போகாது சோ பவர் ஆஃப் த பிஸ் ஃபோர் நம்பர் லெஸ் ஒன் நம்பர் கிவ் ஒன் நம்பர் செவன் சோ கோஷியன்ல ஸ்டார்ட் பண
3 1 by 16 is equal to 9 3 by 16. So, 3 1 by 16 is equal to 9 3 by 16. Now, we have 3 by 9 3 by 16. Now, we have to check the original number. 2 is equal to 9 multiply the number 14. Now, we will divide the number 14 2 and divide the number 2 and 7. Now, we will divide the number 2 and 7 and the number 14. So, we will check the number 14 and 2 and divide the number 2 and 2. So, that's what we will do. That's the answer. We will divide the number 2 and 2. Indonesia 16 मதல 9 आल मल्टिप्लाइ பண்ணிக்கலாம் 9 6 are 54 5 9 1 are 9 14 இது கூட இந்த 3 ஐட் பண்ணனும் so 147 by இந்த 16 ना அப்படி எல்துக்கிலாம் division symbol लேதான் அவச்சிருக்கேன் first இந்த mixture மட்டு improperா convert பண்ணிட்டிருக்கேன் so 16 into 3 இது ரண்டை மல்டிப்லாய் பண்ணி இந்த 1 ஐட் பண்ணி numerator லேல்து एटीन वन थ्री वन सा थ्री फोर सो फोर्टी एट प्लस वन इस फोर्टी नाइन बाय इन द सिक्सटीन है आप डी एल दिख रहा हूँ ओके इप्पे ना पढ़ना नो डिन पातेंगे ना डिविशन फ्रैक्शन डिविशन इन्ना आप डी ना सिंबल चेंज पन्नी आध कार्ड तेरे करा फ्रैक्शन है रेसी प्रोकेट पढ़ना हो सो फर्स्ट फ्रैक्शन है என்ன rules follow பண்ணும் அதுதான் நம்ம follow பண்ணப் பரும் so 16, 16 வந்து 2 cancel பண்ணில்லாம் 16 tableல இப்பு அடுத்து வந்து இது வந்து 7 tableல போகும் இதும் 7 tableல போகும் 14, 7 என்ன இருக்கிலாம் so பார்த்தாலே ஒருலவுக்கு ராய்டியா இருக்கு 7, 7 are 49 இது வந்து 14 எப்போகும் 2 are இது 1 are திரும்பவும் இப்பு denominatorல 1 வந்திரிச்சு அப்படினா நம்ம simplification finish ஆயிர்ச்சு நார்த்தும் so 3 by 1 is 3 மேலையும் எதும் இல்ல so 3 into 1 is 3 by 1 into 1 is 1 any number divided by 1 is the same number so 3 is the answer so இங்க வர வேண்டியது 3 that's all இனிக்கு exercise 1.2ல sum number 11 பாக்கப் பரும் ரம்பவே ஒரு interesting யான் ஒரு sum தான் இது Complete the fifth row in the Leibniz triangle which is based on subtraction. இது வந்து ஒரு Leibniz triangle நான் சொல்லுவாங்க. So இதில் இருக்கிற fifth row வன் நம்மல் complete பண்ணம் சொல்லிருக்காங்க. Okay, இந்த Leibniz triangle அப்படியுங்கிறு என்ன அப்படியும் பார்த்தீர்கள் நான் Max புருத்து வருக்கு நம் எல்லாமே வந்து formula யோச் பண்ணி, சால் பண்ணிருது, அந்த மாதிரியை யோச்சிட்டிருக்காம So, அந்த மாதிரி நரைய interestingான விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்குன்னும்கிறுக்காக இந்த triangle உங்களுக்கு குடுத்திருக்காங்க இப்போ, Fibonacci series, அப்பிறோம் Pascal's triangle, so இந்த மாதிரில்லா நரைய இருக்கில்லையா அதில ஒருதுதான் இந்த Leibniz triangle okay, இது என்ன பார்த்தீர்கள் இப்போ, இதோட outside இல்லை இருக்கிற இந்த boxes இப்போது இது first row நான் அதோட reciprocal 1 by 1 தாம் இப்போது இதில வந்து second row வந்து second row அப்படியுங்கிறது நால் அதோட reciprocal என்னது 1 by 2 so இந்த outsideல் எல்லாமே வந்து எத்தனாவது row அந்த number ஓட reciprocal ஆருக்கும் இப்போது இது third row நான் 3 ஓட reciprocal வந்து 1 by 3 so அதுதான் வந்து இது ரெண்டு கோனரலே இருக்கும் அதைப் போல பாத்திருக்கிறேன் reciprocal numberல் அது இருக்கும் இது 5th row உங்குரது நால் 5 ஓட reciprocal வந்து 1 by 5 நின்று 2 side வருக்குப் பாத்தீர்கள் இப்போது இதோட inner boxesலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின் பாத்தீர்கள் 
இப்போ இந்த 1 by 6 எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட டயக்னல் வயசுல ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சப்ராக்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா சோ இதோட சப்ராக்ஷன் தான் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற லெப்ட் சைட்ல இருக்கிற பாக்ஸஸோட சப்ராக்ஷன் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ தான் இந்த ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை டுவெல் எப்படி வந்திருக்கணும் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் சோ அதே போலதான் இப்ப இந்த பாக்ஸ்ல நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் சோ இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சு இந்த பாக்ஸ்ல நம்ம ஃபில் பண்ண போறோம் ஓகே இப்ப இதுல வந்து ஃபிராக்ஷன் சப் ஃபிராக்ஷன் படி பார்க்கும்போது ரெண்டு டினாமினேட்டரும் வேற வேற இருக்கு இல்லையா சோ நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் இது ரெண்டும் காமன் டேபிள்ஸ்ல போகாது அப்படின்னு சொல்லும் போது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்றது தான் நம்மளோட எல்சிஎம் சோ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி சோ இப்ப ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறதுனால ஃபோர் ஃபைவ்லயும் ஃபைவ் ஃபோர்லயும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு இந்த டினாமினேட்டர் கிடைக்கும் இல்லையா இப்ப இதே நம்பரால மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் சோ ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி சோ இதுதான் இந்த பாக்ஸ்ல வரப்போகுது இப்ப இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணதான் இந்த பாக்ஸ்ல வரும் சொல்லும் போது சேம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி தான் இங்கேயும் வரும் ஓகே இப்ப இந்த பாக்ஸ்ல எப்படி வரும்னா ஒன் பை டுவெல் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி சோ அதுக்கு லெப்ட் சைட்ல இருக்கிற பாக்ஸஸ் டயக்னலா இருக்கிற பாக்ஸஸோட சப்ராக்ஷன் சோ ஒன் பை டுவெல் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா வேற வேற டினாமினேட்டர்ஸ் இருக்கு ரெண்டு காமன் டேபிள்ஸ் டூ டேபிள்ல போகும் இல்லையா சோ நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துடலாம் டுவெல் கமா டுவெண்ட்டிக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் டினாமினேட்டர்ஸ் ரெண்டு நம்பர்ஸும் எழுதி எல்சிஎம் எடுக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டூ டேபிள்ல போட்டோம்னா சிக்ஸ் ஆர் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டூ டென் சார் டுவெண்ட்டி இப்ப திரும்ப வந்து டூ டேபிள்ல போட்டுடலாம் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் சார் டென் இப்ப இது ரெண்டுமே பிரைம் நம்பர்னால இதோட நம்ம பினிஷ் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப எல்சிஎம் வந்து டூ இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் டூ இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி சோ சிக்ஸ்டி தான் இதோட எல்சிஎம் இப்போ இங்க சிக்ஸ்டி எப்ப வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி இந்த டினாமினேட்டர் எப்போ சிக்ஸ்டி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ சார் சிக்ஸ்டி ஸோ இதே நம்பரால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதே நம்பரால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் டூ பை சிக்ஸ்டி இப்போ இது ரெண்டுமே டூ டேபிளில் போகும் இல்லையா ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஒன் சார் இது தேர்ட்டி சார் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி ஸோ இந்த மிடிலில் வர வேண்டியது வந்து ஒன் பை தேர்ட்டி ஸோ These are the numbers in the fifth row. Now, let's see the number. A painter painted 3 by 8 of the wall of which one third is painted in yellow color. So, first of all, there is a wall of 3 by 8 parts in the wall. That is why 1 by 3 is painted in yellow color. What fraction is the yellow color of the entire wall? What fraction is the yellow color of the entire wall? சோ இப்போ இந்த என்டையர் வாலுக்கு இந்த ஒன் பை த்ரீ அதாவது இந்த எல்லோ கலர் வந்து எவ்வளோ ஃபிராக்ஷன் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இப்ப இந்த ஒன் பை த்ரீ ஃபிராக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீ பை எயிட்ல ஒன் பை த்ரீ பார்ட் வந்து அவர் கலர் பண்ணிருக்காரு இப்ப டோட்டல்ல இது எவ்வளோ எவ்வளோ பா எவ்வளோ வந்து அவரு எல்லோ கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு கேட்கறாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலாவே பாத்தீங்கன்னா இப்போ டென் சாக்லேட்ல ஹாஃப் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபைவ் இன் ஈஸியா சொல்லிடுவோம் இல்லையா அதே போல டுவெல் சாக்லேட்ல ஹாஃப் எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது எல்லாம் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டோட்டலா இப்போ டுவெண்ட்டி சாக்லேட்ஸ் இருக்கு அதுல ஹாஃப் எவ்வளோ அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹாஃப் அந்த ஃபிராக்ஷனையும் அந்த டோட்டலையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு அது எத்தனை அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிடும் இப்போ டூ டேபிள் அப்படி இல்லை டூ டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணும்போது ஒன் சார் இது டென் சார் So, 10 chocolates, I mean, we have to think about the same numbers, but in the same way, we think about the fraction and the total number, we have to multiply the value of the value of the value. That's why we are doing this. Now, we are doing this. Now, in the 3 by 8 fraction, in the 3 by 8 fraction, we are doing yellow color. Then, in the 1 by 3 fraction, we are doing yellow color. So, we are doing yellow color. So, fraction வந்து 1 by 3, total வந்து 3 by 8. 3 by 8ல 1 by 3 fraction அவர் எல்லோ
So, fraction of yellow color of the entire wall, we can say that the fraction is the total of the multiple. So, fraction is 1 by 3, that is the total of the multiple. 3 by 8 is the multiple of the multiple. And the yellow color is the value. The yellow color is the value of the total. That is the value of the total. Now, here we have the numerator and denominator. We can cancel the three tables in the three tables. Now, we can simplify the numerator. Then, we can multiply the numbers in the numerator. Then, we can multiply the numbers in the denominator. 1, 1, 1 by 1, 8. So, the yellow color is the fraction 1 by 8. That is the answer. So, the fraction of yellow color of the entire wall is equal to 1 by 8. That is the answer. In the exercise 1.2, we can see 13. A rabbit has to cover 26 1 by 4 meter to fetch its food. Fetch is to take care of it. If you take care of it, it will travel to 26 1 by 4 meter. If it covers 1 3 by 4 meter in 1 jump. If it covers 1 3 by 4 meter in 1 jump. So, one or two jump is 1 3 by 4 meter. Then, how many jumps will it take to fetch its food? So, one or two jump is 1 3 by 4 meter. How many jump is that food? Now, the rabbit is here. How many jump is that food? 1 3 by 4 meter. So, how many jump is that food? 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 26 1 by 4 meter. How many jump is that food? That food is that food. One or two jump is that food. அது 1 3 by 4 meter cover பண்ணது. So, ஒரு jump பண்ணிச்சு அப்படினா 1 3 by 4 meter jump பண்ணம் முடியது. So, அதைப் போல equal 1 3 by 4, 1 3 by 4 jump பண்ணிச்சு நான் எத்தன jumpல அது போய் அதுவுட food ஏடுக்க முடியும் அப்படின் கேக்கிறாங்க. So, இப்பது வந்து equal நம்ம divide பண்ணிருக்கும். 26 1 by 4 equal divide பண்ணிருக்காங்க. அப்படின் சொல்லம்பு நம்ம divide பண்ணனும். Equal sharing மதிரியதான் இப்போ, total distance to be covered வந்து, மத்தன் total எவ்வளோ distance cover பண்ணனும் அப்படினா, 26 1 by 4 meter, distance covered in 1 jump, over jump லேயும் அது எவ்வளோ distance cover பண்ணிச்சினா, 1 3 by 4 meter, so இப்போ, எப்படி number of jumps calculate பண்ணனும் அப்படினா, இந்த total இதால் divide பண்ணனும் அல்லையா, so 26 1 by 4 divided by 1 3 by 4, இப்போ பார்த்தீங்க நான் இது ரெண்டுமே மிக்ஸ்டு பிராக்சின்ல இருக்கு சோ இது improper fractionல convert பண்ணி divide பண்ணனோ okay first இது மிக்ஸ்டு பிராக்சின்ல இந்த improper fraction convert பண்ணிருக்கு இது ரெண்டும் multiply பண்ணி numerator ஓட add பண்ணி numeratorல் எல்லுது நோல்லியா சோ இது ரெண்டும் multiply பண்ணம் போது 6 4s are 24 26 யும் 4 யும் multiply பண்ணனோ 24 to 4 2s are 8 plus இந்த denominatorல் இருக்குதா அப்படி எல்லுதிக்கிறோம். first நான் வேறைதும் பண்ணல்ல, mixed fractionல் இருக்குதா மட்டு improper fractionாக கண்ணும் பண்ணிருக்கிறேன். so இதலியும் பார்த்தீர்கள் இது 2 multiply பண்ணி, இதோட add பண்ணி numeratorல் எல்லுதப் பண்ணும். so 1 4s are 4 plus 3 is 7 by இந்த denominatorல் இருக்குதா denominatorல் எல்லுதிக்கிறோம். okay, இப்ப வந்து நம்ம fraction divisionுக்கு நம அது கடுத்திருக்கிற fraction reciprocate பண்ணும் so 4 by 7 தலைகில் எல்துயாசி இப்போ நம்ம fraction multiplication ஓட ரூலுக்கு வந்தாசி so ஒரு numerator ஒரு denominator ஏற்து same tablesல simplify பண்ணப் போரும் இது ரெண்டுமே 4 tableல போகும் லியா so 4 1s are 4, 4 1s are 4 இப்போ இது ரெண்டுமே 7 tableல போகும் 7 1s are 7 10 எப்போ வருனாம் 7 1s are 7 எடுத்தது ப 75s are 35. இப்போது denominatorல 1 வந்துச்சு நான் நம்ம simplification முடுந்திர்ச்சினாத்தும். numeratorல் numbers multiply பண்ணி numeratorல் denominatorல் numbers multiply பண்ணி denominatorல் எல்லைத்தப் பரும். 15s are 15 by 1 1s are 1. Any number divided by 1 is the same number. So 15 ஏதா answer. So அது எத்தனை jump பண்ணனோம் அப்படினா 15 jump பண்ணனோம். So இதை வந்து நம்ம meterல் represent பண்ணக்குடது எத்தனை jump அப்படியிங்கிர்தான So, number of jumps is 15. இது தான் answer. இப்போம் அடுத்து சம் பாருங்க, look at the picture and answer the following questions. So, ஒரு picture கொடுத்துட்டு, அதுக்கு கீல வந்து ஒரு 4 questions கொடுத்துருக்காங்க, அது நம்மல் answer பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Okay, first நம்ம picture understand பண்ணிக்கினோலே, என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ன? இங்க school கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு பக்கத்தில வந்து bus stop இருக்கு, 
அதுக்கு அடுத்து இந்த பக்கம் வந்து ஸ்கூலுக்கு இந்த சைட்ல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு சோ ஆப்போசிட் ஸ்கூலுக்கு ஆப்போசிட்ல லைப்ரரி இருக்கு ஓகே இப்ப அதுக்குரிய டிஸ்டன்சும் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கூல்ல இருந்து பஸ் ஸ்டாப்புக்கு இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸா பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து லைப்ரரி வரைக்கும் இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸா லைப்ரரில இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கூல்ல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் லைப்ரரி ஸ்கூல் டு லைப்ரரி வயா பஸ் ஸ்டாப் அதாவது ஸ்கூல்ல இருந்து லைப்ரரிக்கு போறதுக்கு வயா வயா பஸ் ஸ்டாப் அப்படின்னா அது வழியா பஸ் ஸ்டாப் வழியா லைப்ரரிக்கு போறதுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சோ ஸ்கூல்ல இருந்து லைப்ரரிக்கு போறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு பாத்து இருக்கு இல்லையா ஹாஸ்பிட்டல் வழியாவும் போலாம் பஸ் ஸ்டாப் வழியாவும் போலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கூல் டு லைப்ரரி வயா பஸ் ஸ்டாப் சோ பஸ் ஸ்டாப் வழியான அர்த்தம் வயா பஸ் ஸ்டாப் அப்படின்னா பஸ் ஸ்டாப் வழியா லைப்ரரிக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணணும்னா நமக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிடும் இல்லையா சோ இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கூல் அண்ட் லைப்ரரி வயா ஹாஸ்பிட்டல் இப்ப ஸ்கூலுக்கும் லைப்ரரிக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் வழியா கேட்டிருக்காங்க வயா ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் வழியா லைப்ரரிக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் போர் அண்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டரையும் ஒன் ஒன் பை போர் கிலோமீட்டரையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா விச் இஸ் த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ சோ பஸ் ஸ்டாப் வழியா போறது ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸா இல்ல ஹாஸ்பிட்டல் வழியா போறது ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸா எது வந்து ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு தேர்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அடுத்து ஒரு ஒரு சம்மா பாக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம் பாக்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கலாம் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கூல் அண்ட் பஸ் ஸ்டாப் சோ இது வந்து ஸ்கூலுக்கும் லைப்ரரிக்கும் வயா பஸ் ஸ்டாப் வழியா போகும்போது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கும் பஸ் ஸ்டாப்புக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸையும் அடுத்து த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பஸ் ஸ்டாப் அண்ட் லைப்ரரி எவ்வளவுங்கிறத எழுதிக்கலாம் இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல இருந்து பஸ் ஸ்டாப்புக்கு த்ரீ பை போர் கிலோமீட்டர் அடுத்து பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து லைப்ரரிக்கு த்ரீ ஒன் பை டூ கிலோமீட்டர் இல்லையா இப்போ இது வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து பஸ் ஸ்டாப்புக்கு த்ரீ பை போர் கிலோமீட்டர் பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து லைப்ரரிக்கு த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டர் இப்ப டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா த்ரீ பை போர் பிளஸ் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஓகே இப்ப இதுல ஒரு இது வந்து ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு இன்னொரு இது வந்து மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு சோ நம்ம இப்ப இதுல மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கிறத மட்டும் இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன்ல கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கிறத அப்படியே எழுதிக்கலாம் பிளஸ் இந்த மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷனை இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டர்ல நம்பரோட ஆட் பண்ணணும் இல்லையா சோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் செவன் பை இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்க நம்பரை டினாமினேட்டர்ல எழுதியாச்சு ஓகே இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் செக் பண்ணணும் நம்ம டினாமினேட்டர்ல ரெண்டு வேற வேற நம்பர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எல்சியம் எடுக்கணும் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே டூ டேபிள்ல போகும் காமனா ஏதோ ஒரு நம்பர்ல போகுது அப்படின்னா நம்ம எல்சியம் தான் எடுக்கணும் போரையும் டூவையும் எழுதி டினாமினேட்டர்ல இருக்க நம்பர்ஸ் எழுதி எல்சியம் எடுக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டூ டேபிள்ல போடலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் டூ ஒன் சார் டூ திரும்ப டூ டேபிள்ல போடும்போது டூ ஒன் சார் டூ இந்த ஒன் அப்படி எழுதிக்கோங்க சோ ஒன் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு LCM is equal to 2 into 2. This is equal to 4. அப்ப 4 தான் எல்சியம் சோ இந்த டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே 4 வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் சோ ஃபோர் வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போறோம்ங்கிறதுனால ஃபோரே நான் எழுதிட்டேன் கீழே இப்ப இது ஃபோர்ல தான் இருக்கு சோ இன்டூ ஒன் பண்ணாலே போதும் இந்த டூ வந்து ஃபோரா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இன்டூ டூ பண்ணணும் இல்லையா டூ டூ சார் தான் ஃபோர் வரும் அதனால இன்டூ டூ பண்ணியாச்சு சோ மேலையும் இன்டூ டூ பண்ணியாச்சு இப்போ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ பிளஸ் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் This is equal to 3 plus 14 is 17 by 4. Okay, இப்போ இது வந்து improper fraction, denominatorல smaller number இருக்கில்லையா? So, இது improper fraction, இதை வந்து நம்ம divide பண்ணி mixed fraction நான் convert பண்ணனும். So, 4 வெளி எல்துக்கிலாம் 17 நான் உள்ள எ
இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கூல் அண்ட் லைப்ரரி பை ஆ ஹாஸ்பிட்டல் சோ ஹாஸ்பிட்டல் வழியா போகும்போது ஸ்கூலுக்கும் லைப்ரரிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடலாம் இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் டு லைப்ரரி வயா ஹாஸ்பிட்டல் பாக்கணும் இல்லையா சோ ஸ்கூலுக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எழுதிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் லைப்ரரிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஸ்கூல் டு லைப்ரரி வயா ஹாஸ்பிட்டல் கிடைச்சிடும் அப்போ ஸ்கூலுக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் லைப்ரரிக்கும் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் கிலோமீட்டர் இல்லையா அத ஸ்டேட்மெண்ட்ல எழுதிடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கூல் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் லைப்ரரி இஸ் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் கிலோமீட்டர் சோ இப்ப இது ரெண்டுக்கும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் பிளஸ் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் ஓகே இப்ப இது ரெண்டே ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு சோ இது ரெண்டையுமே இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் சோ மிக்ஸ்டில இருந்து இம்ப்ராப்பரா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரோட ஆட் பண்ணி நியூமரேட்டர்ல எழுதணும் ஃபோர் டூ ஆர் எயிட் பிளஸ் ஒன் இஸ் நைன் பை இந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே எழுதியாச்சு இப்ப இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணணும் இல்லையா சோ ஒன் ஃபோர் ஆர் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் பை இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்குது அப்படி எழுதியாச்சு ஓகே இப்ப வந்து நம்ம ஃபிராக்ஷன் அடிஷனுக்கு நம்ம டினாமினேட்டரை செக் பண்ணணும் டூ அண்ட் ஃபோருக்கு வந்து ஃபோர் தான் வந்து எல்சியம் நம்ம செக் பண்ணோம் இல்லையா சோ அதே இதுலயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் தான் எல்சியம் சோ எல்சியம் ஃபோர் வர்ற மாதிரி இந்த டினாமினேட்டர் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும் சோ டூ எதால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் கிடைக்கணும் டூ டூ ஆர் ஃபோர் சோ அதே டூவால மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்க வந்து ஃபோர் தான் இருக்கு சோ ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆறுனாலே போதும் ஓகே இப்ப ரெண்டு டினாமினேட்டர் ஃபோர் வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இப்ப நியூமரேட்டர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க எழுத போறோம் நைன் டூ ஆர் எயிட்டீன் பிளஸ் ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் So this is equal to 23 by 4. Okay, இப்போ இது வந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ல இருக்கு டினாமினேட்டர் ஸ்மால் நம்பரா இருக்குன்னா இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இதை டிவைட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபோரை வெளியே போட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீயை உள்ள போட்டோன்னா ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ரிமைனிங் த்ரீ வருது இல்லையா ஸோ இதை எப்படி மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக எழுதணும்னா கோஷியன்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபோர் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபோர் கிலோமீட்டர் So this is the distance between school and library via hospital. So the distance between school and library via hospital is equal to 5, 3 by 4 km. Now let's ask the question, which is the shortest distance between 1 and 2? That is, via bus stop is the shortest distance, via hospital is the shortest distance. So we have to use the shortest distance between 1 and 2. So we have to use the shortest distance between 1 and 2. So we have to use the shortest distance. சோ வே பஸ் ஸ்டாப் வந்து நமக்கு ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் கிடைச்சது அதோட இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் வந்து செவன்டீன் பை ஃபோர்னு கிடைச்சிருக்கு சோ ரெண்டையுமே நம்ம எழுதிக்கலாம் வயோ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபோர் அதோட இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ இதுல எது ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம பாக்குறதுக்கு வந்து மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ல வச்சே பாக்கணும்னா இதோட ஹோல் நம்பர் வச்சே செக் பண்ணிடலாம் இதுல ஹோல் நம்பர் வந்து ஃபோர் இருக்கு இதுல ஹோல் நம்பர் வந்து ஃபைவ் இருக்கு சோ எது ஸ்மாலர் அப்படின்னா ஃபோர் தான் ஸ்மாலர் சோ வயா பஸ் ஸ்டாப் தான் ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதே போல இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கும் போதும் நம்ம பாக்கலாம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் டினாமினேட்டர்ல இருக்கும் போது நியூமரேட்டர்ல எது வந்து ஸ்மாலர் நம்பர்னு பார்த்தா செவன்டீன் தான் ஸ்மாலர் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ விட செவன்டீன் ஸ்மாலர்னால வயா பஸ் ஸ்டாப் தான் ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் சோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கூல் அண்ட் லைப்ரரி வயா பஸ் ஸ்டாப் இஸ் ஷார்டஸ்ட் அப்படின்னு பண்ணி இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கூல் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் டேஷ் டைம்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கூல் அண்ட் பஸ் ஸ்டாப் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்து ஸ்கூல் அண்ட் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா எப்பயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இத வந்து எக்ஸ் வச்சுட்டோம்னா இத வந்து ஒய்னு வச்சுட்டோம்னா எக்ஸ் வந்து ஒய் வந்து ஒய் விட எத்தனை டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இப்ப ஃபோர் டைம்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னா ஃபோர் இன்டூ ஒய்
இப்போ the distance between school and hospital is equal to 4 and half kilometer நான் கொடுத்திருக்காங்க the distance between school and bus stop வந்து நமக்கு 3 by 4 kilometer இல்லையா so இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா the distance between school and hospital is so இந்த 4 and half அப்படியுங்கிறது வந்து இந்த school and bus stop விட எத்தனை times அதிகமா இருக்கு so எத்தனை times இங்குது நமக்கு தெரியாதலியா so அதை xன் வைச்சிக்கலாம் x into 3 by 4 எத்தனை டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது எத்தனை டைம்ஸ் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணும் அதாவது இந்த பக்கம் மல்டிபிகேஷன் இருக்குது அந்த சைட் போகும்போது டிவிஷன் ஆமாறும் இல்லையா சோ போர் ஒன் பை டூ டிவைடட் பை த்ரீ பை போர்னு வந்துடும் அப்பதான் நமக்கு எத்தனை டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறது தெரியும் இல்லையா இப்போ ஒன்னு வந்து மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு சோ அதை வந்து இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டிவிஷனுக்கு வரணும் சோ இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷனை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணி நியூமரேட்டர்ல எழுதணும் ஃபோர் டூ சார் எயிட் பிளஸ் ஒன் எஸ் நைன் பை இந்த டூ அப்படி எழுதியாச்சு ஓகே நான் இதை அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம இப்போ டிவிஷனுக்கு வர போகிறோம் ஸோ நைன் பை டி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் அப்படியே எழுதிட்டு சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனை ரெஸ்ட் ப்ரோக்கேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ இப்போ நம்ம ஃப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷனுக்கு வந்தாச்சு ஒரு நியூமரேட்டர் ஒரு டினாமினேட்டர் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ த்ரீயும் நைனும் த்ரீ டேபிளில் போகும் ஸோ த்ரீ டேபிள்ங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இப்போ டூவும் ஃபோரும் டூ டேபிளில் போகும் டூ ஒன் சார் டூ 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 சார் ஃபோர் இப்போ ஒன் டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துருச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ மல்டிப்ளை நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் பை ஒன் ஒன் சார் ஒன் ஸோ எனி நம்பர் டிவைடட் பை ஒன் இஸ் த சேம் நம்பர் ஸோ சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் ஸோ இது வந்து எத்தனை டைம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் தட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன் Contact 9-44-540-9416.